родитель говорит, да ты что, обалдел, ты мне столько конфликтов в школе показываешь. Mm -hmm. Есть такая mm -hmm. проблема. Mm -hmm. И это очень такая актуальная проблема. Поэтому вот в прошлую пятницу мы проводили э, семинар для руководителей. И они совсем по-другому взглянули, вот, абсолютно взгляд другой на медиацию. Проиграли с ними ситуации. То есть они посмотрели определенные какие-то модели для себя. Они даже увидели по решению конфликтов, вот именно как э, взрослые, на, на уровне э, родителей. Поэтому вот есть такая проблема именно с руководителями у нас еще. Но я, я думаю, сейчас мы уже исчерпаем ее. Я правильно понимаю, что вы в принципе находитесь в виде тех лиц, которые реализовывают модель, которая пока не очень популярна там, в официальных кругах? Да? Да, да можно так Хорошо, сказать. Хорошо, тогда вопрос. Что... Вопрос к вам обеим. Делаете ли вы сами, вот, ну, проводите ли вы сами медиации, и, например, выделилось ли у вас лично у вас то направление, которое вы будете предпочитать? Вы говорите, вот такие конфликты мне несите, я буду за весь город работать. Да? То есть вот про вот это, потому что тренеру важно очень иметь опыт. Да, у нас выработалось. Мы не просто так обучаемся, у нас три специалиста обучаются да. для того, чтобы именно создать территориальную службу медиации mm -hmm. на уровне комиссии по делам несовершеннолетних. Потому что у нас тоже такой же такой город, где очень много несовершеннолетних, вступающих в конфликт с законом. И вот именно на, вот, на той стадии досудебной, когда ребенок только еще совершил, мы, мы хотим научиться, научаться и научиться решать вот такие проблемы, помогать несовершеннолетним, оступившимся. Ну и в свою очередь, конечно же, заявить себя на город и помогать курировать школьные службы медиации. Я ну, понимаю, мы... я понимаю мы... про ваши планы как реализаторов, но меня интересует вот очень простой вопрос. Сколько медиаций, Марина Валерьевна, вы провели? Вы как, вот вы получили, вы, у вас есть базовый курс, сколько ситуаций, какими ситуациями вы работали? Вот прям на практике. Ну так, на практике, если конкретно не фиксируя, то мы постоянно работаем и примеряем родителей. Потому что до этого Большой я работала родитель. в управлении образования, постоянно приходят родители с жалобами на образовательную организацию. Так, и, на конфликт. Да. Школа, родители. Отлично, да. хорошо. А, а, а Рафиля Ахмеджановна какие конфликты предпочитает? Знаете, у меня на практике, ну, которые зафиксированы, которые уже вот с 2017 -го года и начали работать, я знаю три, mm -hmm, которые я вот действительно отработала. Вот. И это в основном связано с интернет-сайтами. То mm -hmm. есть когда молодежь друг друга поливает, да, и у них из-за этого конфликты. И тут приходят либо родители, либо жалуются сам ученик. И вот это вот приходилось ну, в угу. Классно. Все, у меня вопросов нет. Вы вообще молодцы. Да, Наверное, по одному по два вопроса, если есть необходимость. У меня был один вопрос небольшой. Только формулируйте кратко, пожалуйста. Какой результат своей работы вы считали бы Оптимально в качестве медиации. Результат в цифрах или вот лично Как вы качестве? чувствуете, думаете? Критерий успешной медиации, да? да? Это вы хотите? Ну, сформулируйте все равно, пожалуйста. Ага. Итак, Знаете, некое 50 на 50, потому что из тех отработанных ситуаций, ага. э, то 